हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामाज एंड मॉमीज तेलारिंदो ये मामा ने कार्यक्रमाने की पुद्गल पुद्गल ने मेरे को स्वागतम सुस्वागतम आहा आहा रेंडु कल्लू सारी पोड़म लेते ये कड़ा जूस ना ये इंचेसी ना हाँ ये टीवी चैनल बेटी ना मोटा मोटा मोगी पोतो में वाला सक्सेस स्टोरीज़ हो, वाला ड्रेस लो, वाला सैरीज़ हो, वाला मुच्छट लो, वाला कबूर लो, आहा, ये दी कदा मनं कोर कुंडे, अंटे स्त्रीले कपोते जननम लेदु, स्त्रीले कपोते गमनम लेदु, स्त्रीले कपोते सृष्टिलो जीवम लेदु, स्त्रीले कपोते असल सृष्टे लेदु, कंटिकी कापला कापाडे स्त्री मूर्त की अंतर जातीय महिला दिनों सवसुभ कंक्षिल तेले जिस्तु नामो अलगे तेलुगे नार आई रेडियो विने मामी जांदर की प्रपंच वैप्तंगा उन्न ट्वेंटी मामी जांदर की गुडा हुरुदेय पूर्वकंगा महिला दिनों Madam, one day, morning 7 o'clock, I'm going to go in the morning. I'm going to say, what are you doing this day? 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 I'm ready to go to the day. I'm going to give a lot of money. I'm going to give a lot of speeches. I'm going to share my success story. I'm going to say, what are you doing in the party? I'm going to celebrate the ladies. I'm going to celebrate the ladies. आएगा वाला कि सम्मान हम जरूरत होने दे प्रति महिला ओके सक्सेस है नंदे ओके मार्गदर्शक कराले अंदर के अम्मा चिल्ली अक्का ये वाला इना भारिया इना ये वाला इना कोड़ा प्रियोरा लाइना कोड़ा अंदर दी सक्सेस स्टोरीज है असल आड़ा वाला नंटे ने सक्सेस ओके सो आला सेलेब्रेट चेस कुटना रो नानु कोड़ा � but I am very proud of you. Sir, I am very proud of you. 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 आ माइकु नेरो पोनी ना केवल ना कोआ एंकर एवर ना लेडी उन्ना ऐटे आदि लेडी वो करने आला तांटा लवाड़ी मोतन के ते वाला अंदर के गेम्स खंडे जैसी आ प्राइज लिच्छे सी एंड अलगे मेयर उच्चे सेरो स्वर्णगरो आ मैडम चेतला में दिया अंदर की इच्छे सेरो वो का कैमरा में नेन दप्पा अंदर हु लेडी no, I don't know. If you want to be a lady anchor, you can be a lady anchor. This is a little special. If you want to be a lady anchor, you can be a lady anchor. But if you want to be an event success, you can be a lot of anchors. You can be a lot of anchors. You can be a lot of different games. You can be a lot of anchors. You can be a lot of anchors. Cepatnya kita, oka irway mandi ke bilsi, irway mandi cethulo balance betesi. Ibar cethulo itu belun untun do walle winner of the day and day anje pesi, annanu. Iga belun lu bagla gut ko orang ki walla urkud gad, walla dunkud gad. Ibar cethulo oka belun ura le daro. Anni bagla gut eser. Ne annanu. ये वरी चेतलो बिलुन गुड़ा ये उक्कर गुड़ा पकवाले द पगलो को टकुंडा उन्टे मी पदिहेन मंदे ईरवाई मंदे विन्नर अब द डेगा उन्टा अगर दा आई का मत्यंगा उन्डी समिष्टिगा उन्डी उक्कर को कर डिस्टर्ब चेस को कुंडा उन्टे मी को प्रत्युक्कर गुड़ा जैसे अंदर गुड़ा गिल्चे वाल गदा इन तो चिन्ना so, that's why we are doing this. 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 I don't know what I'm saying. 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 
సో మొత్తానికైతే మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మహిళా మణులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు నాకు తెలుసు చాలామంది మన షోకి కాల్ చేయకున్నా కూడా చాలా ప్రేమగా ఈ కార్యక్రమం వింటున్నటువంటి మహిళా మణులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా విమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మీరు మరింత మీ వృత్తిలో మీ ప్రవృత్తిలో మీ కుటుంబ పోషణలో వీటన్నిట్లలో అన్నిట్లలో మంచిగా సక్సెస్ అయిపోయి అసలు అందరు కూడా సక్సెస్ అయినట్టే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియాలో దుబాయ్లో కువైట్లో మలేషియాలో ఇంకా ఆ ప్లేస్లో ఉన్నారంటేనే మీరు సక్సెస్ జర్నీని ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు అనమాట ఓకే అలాగే ఇక మగవాళ్ళు ఈరోజు ఆమెను ఏం అనొద్దు మీరు మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుండి ఈవినింగ్ వరకు మీరే ఉండాలి మీరే అంట్లు దోమాలి మీరే ఇల్లుడవాలి మీరే బట్టలు ఉతకాలి అవన్నీ కూడా మీరే చేసేయండి ఒక్కరోజు అన్నే అన్నాను అనుకో ఏం మాట్లాడుతున్నావు మావా ఈ ఒక్కరోజు అంటే ఇన్ని రోజులు చేసింది పోయింది ఇప్పుడు ఈ ఒక్కరోజుతో రా వచ్చింది ప్రాబ్లం ప్రతిరోజు మేమే కదా మావా చేసేది ఇంట్లో అని అనుకుంటున్నారు కదా మీరు కానీ అలా అనుకుంటాం కానీ కాదు కొందరు మ్యూచువల్గా అలా చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట ఏది ఏమైనా కూడా చక్కగా ఈ ఈరోజు మన షోకి కాల్ చేసే లేడీస్కి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అంటే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ మంచి బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ ఏంటి వాళ్ళ జీవితంలో ఏమి సాధించారు చిన్న చిన్న సాధింపులే మనకు కావాలన్నమాట సాధించడం అంటే నేను మా హస్బెండ్ని సాధించానండి అంతకంటే ఇంకేం కావాలి అని ఇంకో ఇవే వద్దు ఇవే వద్దు మీరు ఏదన్నా చిన్నది కష్టపడి ఏదైనా సాధించారా ఎప్పుడైనా మీ వల్ల ఎదుటి వ్యక్తులకు ఏమైనా ఉపయోగం అయిందా సో ఇటువంటి విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం లేడీస్ మరి కాల్ చేయని వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు కూడా కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి సరదాగా మీతో మాట్లాడాలంది నాకు అలాగే ఈరోజు మన షోలో ఇంపార్టెంట్ ఒక ముగ్గురు నలుగురితో కూడా స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది బట్ వాళ్ళకు కూడా నేనేమి చెప్పలేదు మీకు ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రాం ఉంటుందని చెప్పేసి డైరెక్ట్ కాల్ చేసి మాట్లాడదాం వాళ్ళందరూ కూడా సెలబ్రిటీస్ అయిన అయితే ఏంటి మామా మహేష్ కాల్ చేశాడు వాళ్ళు అమూల్యమైనటువంటి సమయం మనకి ఇస్తారు సో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ మామూలు కూడా కాల్ చేయాలి మామీలే కాదు మామూలు కూడా కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మరి స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ మనతో ఎవరో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో హలో గుడ్ ఈవినింగ్ అనురాధ ఎట్లా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను బా మీకు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అదే కన్ఫ్యూజ్ లా సేమ్ టు సార్ అన్నావు అనుకో అయిపోతుంది నా పని సో మరి ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కూడా మహిళా మనలందరూ కూడా చాలా అంటే చాలా చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అంటే చాలా మంది ప్రతిరోజు మాదే కదండి ఒక్కరోజు ఏంటండి ఏదో అట్లా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కానీ ఈ ఒక్కరోజు మీరు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోజు అంటూ ఉంటుంది కదా మీకు ఒక రోజు వచ్చేసింది ఈరోజు అయితే మీకు ఒక మంచి విషయం చెప్తాను నేను మన హైదరాబాదులో ఈ సంగారెడ్డి జిల్లా కొండాపూర్ మండలం హరిదాస్పూర్ లో ఎవరికైనా కూడా ఒక ఆడపిల్ల పుడితే ఊరంతా పండుగ చేసుకుంటుందటండి ఆడపిల్ల పుట్టిందని తెలియగానే గ్రామ పంచాయతీ భవనాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరిస్తారట అలాగే శిశువుకి తల్లిదండ్రులకు కొత్త బట్టలు పెడతారట వెంటనే చిన్నారి పేరిట బ్యాంకు ఖాతా తెరిచి సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకం ఆ పథకంలో పేరు నమోదు చేస్తారట లబ్ధిదారులు చెల్లించాల్సినటువంటి వెయ్యి రూపాయలని స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ వెయ్యి రూపాయలని పంచాయతీ వారే మన పంచాయతీ ఉంటుంది కదా విలేజ్లో వాళ్లే పే చేస్తారట ఎంత గొప్ప కార్యక్రమం ఇది కదా అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్లో కూడా కోరగ్పూర ఏదో ఊరు ఉన్నది ఆ ఊరిలో ఆడపిల్ల పుడితే ఆడపిల్ల పుట్టగానే ఒక రెండు మూడు మామిడి చెట్లు పెడతారనమాట ఇంకా ఆ అమ్మాయి పెరిగి పెద్దగా అవుతూ ఉంటుంది మామిడి చెట్లు కూడా పెరిగి పెద్దగా అవుతూ ఉంటాయి ఆ మామిడి పండ్లతోటి వచ్చే ఆదాయం ఏదైతుందో అది డైరెక్ట్గా ఆ అమ్మాయి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేస్తారనమాట అలా 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 వచ్చిన డబ్బులతోటి వాళ్ళు అమ్మాయి పెళ్లికి వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారనమాట సో ఇంకొక ఇంకొక గ్రామం ఉంది ఆ గ్రామంలో ఆడపిల్ల పుట్టగానే అందరు ఎవరింట్లో వాళ్ళు చెట్టు నాటుతూ ఉంటారని అంటే మొక్క మొక్క నాటుతూ ఉంటారు 
సో అలా ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క సెంటిమెంట్ అనమాట సో అనురాధ మరి ఒక మహిళ విజయం సాధించాలంటే ఏం కావాలి విజయం సాధించాలంటే ఒక మహిళ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తన మీద తనకు నమ్మకం ఉండాలి సిస్టర్ తర్వాత పట్టుదల ఉండాలి ఏదో అన్నారు మన మీద మనకు నమ్మకం ఉండాలి సిస్టరా అదే నోరు జారావమ్మా పర్లేదు నేను మళ్ళా వినిపిస్తా కావాలంటే ఇది మన మీద మనకు నమ్మకం ఉండాలి ఫస్ట్ అది సాధించగలమా లేదా అని ఓకే ఇంకేం కావాలి పట్టుదల ఉండాలి అంటే అది ఖచ్చితంగా అది సాధించగలను అనే పట్టుదల మాత్రం ఉండాలి కష్టపడితే ఫలితం దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి మీ అభిప్రాయం ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు అయితే మరి మగవాడు ఏంటి అంటే ఇంటికి దీపం దీపం ఇల్లాలు అయితే మగవారు ఏంటి అంటున్నా అర్థం కాదమ్మా ఇప్పుడు ఒక దీపాన్ని వెలిగిస్తున్నావు కదా ఇంటికి దీపం నూనెనా ప్రమిదన ఏంటి అసలు మగవాడు నూనెనేనా అగ్గిపెట్టారా ఇగో ఇదే ఇదే వద్దు నరేష్ నరేష్ ఈ రోజైనా కూడా మనం మహిళలను గౌరవించాలి నరేష్ ఇప్పుడు ఆమె మాట్లాడుతుంది ఇంటికి దీపం ఇల్లాలో విషయం మనం మాట్లాడుతుంది మధ్యలో దూరొద్దు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు దగ్గరికి రా నువ్వు దగ్గరికి రా నువ్వు ఆగు నేను ఇంకా నేను ఇన్వైట్ చేయలే నీకు ఇన్వైట్ చేస్తా నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా లైన్లో ఉండి ఒక వన్ మినిట్ ఆమెతో మాట్లాడిన తర్వాత నీతోటి లేడీస్ ఫస్ట్ కదా సరేనా ఓకే అనురాధ మీ అమ్మ ఉందా మీ అమ్మగారు ఉందా ఇంట్లో మాట్లాడుద్దా ఏమైనా బయట బంధువులు వచ్చారా ఓకే మరి చక్కగా ఒక మహిళ సక్సెస్ సాధించాలంటే తన మీద తాను నమ్మకం ఉండాలి పట్టుదల ఉండాలి అలాగే ఎవరి సపోర్ట్ ఉండాలి ఎక్కువగా నాన్నగారు సపోర్ట్ ఉండాలా ఓకే అమ్మ సపోర్ట్ నాన్న సపోర్ట్ ఉంటే ఎవరైనా కూడా ఏదైనా కూడా సాధించగలరు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం భగవంతుని ఆశీర్వాదం కూడా తప్పకుండా ఉండాలంటా వెరీ నైస్ అనురాధ చాలా బాగుంది అలాగే మన రేడియోలో చాలా మంది వింటున్నారు వినే వాళ్ళందరికీ కూడా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అని చెప్పండి ఒకసారి అనురాధ గారి తరఫు నుండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అనురాధ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఒక చిన్న పాట పాడతాను పాడండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అనురాధ చక్కని పాట వినిపించావు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ యా అలాగే ఇప్పుడు నీ టైం ఇప్పుడు నీ టైం నరేష్ నమస్తే నరేష్ నరేష్ ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తాను నేను సో వెంకట్రావు లంక సో వెంకట్రావు లంక గారు తెలియజేస్తున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మహిళా మణులందరికీ కూడా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు 
అలాగే తల్లా రవీందర్ మామ మహిళలందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా యా అలాగే ఈరోజు మా వాళ్ళ లైన్లో ఉండు టుడే చిన్నోడి పేరు ఏం పేరు వైష్ణవ్ ఆరుష్ సో వైష్ణవ్ ఆరుష్ పుట్టినరోజు కూడా ఈరోజు సో మా అల్లుడు పుట్టినరోజు అనమాట ఈరోజు వైష్ణవ్ ఆరుష్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము అమ్మ తరపు నుండి నాన్నగారి తరపు నుండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరి తరపు నుండి వైష్ణవ్ ఆరుష్ మీరు కూడా చెప్పండి నరేష్ వైష్ణవ్ ఆరుష్కి బర్త్డే విషయం చెప్పండి వైష్ణవ్ ఆరుష్ బర్త్డే విషయం చెప్పండి మీరే చెప్పండి వైష్ణవ్కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు బర్త్డే విషెస్ మొత్తానికైతే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో నరేష్ తరపు నుండి వైష్ణవికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము నరేష్ మీ ఇంట్లో రే మన టీవీ ఆఫ్ చేయవా ఒకసారి ఆఫ్ చేయలేదు సౌండ్ వినబడుతుంది హలో బంద్ చేసినావా ఆ ఇంటి వెనుక లైట్ బంద్ చేయపో బంద్ చేసినావా లేదా బంద్ చేసే సార్ బంద్ ఇంటి వెనుక లైట్ కూడా బంద్ చేసినావా బంద్ చేసినా ఇంటి ముందు లైట్ బంద్ చేసినావా బంద్ చేసినా బంద్ చేసినావా ఆ తలుపులు దగ్గర పెట్టు పెట్టినా ఇంటి వెనుక తలుపులు దగ్గర పెట్టినావా పెట్టా ఇక నువ్వు దగ్గర కూసో ఇప్పుడు చెప్పి ఇక సో నా తరఫున మహిళా దిన మహిళా మనందరికి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు హలో ఎస్ నరేష్ తరపు నుండి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు అలాగే మీరు కూడా తెలియజేయండి ఎవరైనా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలనుకుంటే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ సార్ ఒక డైలాగ్ చెప్తా చెప్పండి చెప్పండి సెలవు లేకుండా శ్రమించే శ్రమించే నిరంతర శక్తి నిత్యం కుటుంబం కోసం ఆలోచించే ఏకైక వ్యక్తి బిడ్డలు బిడ్డల కడుపు కాలకుండా నిత్యం పాకులాడే మాతృమూర్తి ఈ సృష్టికే కారణ జన్మురాలైన దేవతమూర్తి మన జన్మకు కారణమైన శ్రీమూర్తిని గౌరవించండి మహిళలందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు వండర్ఫుల్ మా అరే ఎంత బాగా చెప్పావు నరేష్ నువ్వు ఇంకోటి సార్ తిరునవ్వు లాంటి నీ స్నేహం నీతో బంధం దేవుడు ఇచ్చిన దేవుడు నాకు ఇచ్చిన గొప్ప వరం నువ్వు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి కోరుకో ఉండాలని కోరుకుంటూ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అరే సూపర్ చెప్పినావు నిజంగా నేను కూడా ఒకటి చెప్పనా ఇంకోటి చెప్తా సార్ ప్రియమైన మహిళలారా మీకు సమాజంలో సగం మరియు మిగిలిన సగానికి కారణం అందుకే మీరు ఈ సృష్టిలో చాలా ప్రత్యేకం వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ ఇంకోటి చెప్తావా అన్నిట్లో <laughs> వెరీ నైస్ అండి చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్పారు నిజంగా కూడా ఇప్పుడే నాకు గుర్తొచ్చింది మహిళలో కూడా మహి అని ఉంది అనే విషయం ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది నాకు అంటే నేను ఏదో చెప్పా మహి అంటే లోకం కదా అవునా లోకంలో 
మహి అని ఉంది కదా మహి అంటే లోకం కదా నా మహి అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఇప్పుడు మా మహి అంటే మా లోకమా ఏదే మా మహి అంటే మా లోకమా ఒరే మా లోకం పెట్టరా రా అని అడుగుతుంది సార్ సింహాల్ లాంటి కొడుకులను గన్న మహాతల్లులకు బాగానే రాసాను తెల్లారంగనే ఏం రాయాలి ఏం రాయాలి అని చే చక్కగా ఒక పెన్ను తెచ్చుకొని ఒక బుక్ తెచ్చుకొని సింహాల్ లాంటి కొడుకులను కన్న మహాతల్లులకు ఆ సింహాలను కుందేళ్లుగా మార్చే పెళ్లాళ్లకు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అది మ్యాటర్ ఇక మహిళలకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి పేరు ఒకటి ఉందండి ఆ పేరంటే మహిళలకు చాలా 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 ఇష్టం ఏంటో తెలుసా మహిళలకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి పేరు ఒకటి ఉంది ఏంటి ఆ పేరు పవన్ కళ్యాణ మహేష్ బాబువా ప్రభాస ఎన్టీఆరా ఏఎన్ఆరా ఎవరు ఏ పేరు మహిళలందరికీ చాలా ఇష్టమైనటువంటి పేరు సరదాగా చెప్పి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మహిళా మనులందరికీ మరొక్కసారి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ పాట వాళ్ళందరికీ డెడికేట్ చేస్తున్నాం విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారిందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమం వింటున్నారు విమెన్స్ డే స్పెషల్ షో ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరైనా ఉన్నారా అతిథులు లైన్లో ఉన్నారా వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఇక మహిళా దినోత్సవం అని చెప్పేసి చాలామంది మగవాళ్ళు కూడా మహిళలపై ఉన్నటువంటి ప్రేమాను రాగాలని చక్కగా వాళ్ళు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి కవితలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ముందుగా మనతో మాట్లాడడానికి వీరేంద్ర గారు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు అలాగే చిమ్మపుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారు కూడా లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు ముందుగా పెద్ద ఆయన చిమ్మపుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతము చిమ్మపుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారు హరిఓం నమస్కారం అండి నమస్కారం గురు గారు ధన్యవాదాలండి అయ్యా అలాగే వీరేంద్ర వీరేంద్ర గారికి అవకాశం ఇచ్చేద్దాం వీరేంద్ర నాకు ఒక డౌట్ అయ్యా చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రతి మగవాడి వెనక ఒక ఆడవాళ్ళు ఉంటారు అని చెప్పేసి అంటుంటారు కదా మగవాడి విజయం వెనక అవునండి ఇప్పుడు పిఎం మోడీ సింగిలే టాటా సింగిలే సల్మాన్ సింగిలే యోగి ఆదిత్యనాథ్ సింగిలే రాహుల్ గాంధీ సింగిలే మమతా సింగిలే జయలలిత సింగిలే అలాగే మాయావతి సింగిలే అలాగే బాబా రామ్దేవ్ సింగిలే శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ గురించి సింగిలే మావా మహేష్ సింగిలే మరి బిహైండ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఉమెన్ అన్నారు ఏడా ఏడండి మామూలు విషయం కాదండి ఇది చాలా చర్చించాల్సిన చర్చనీయాంశం ఇది ఇప్పుడు ఈ చిన్న విషయానికి నన్ను అడుగుడు ఎందుక మన చివరి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఆ గురు గారు చెప్పేసారు గురు గారు సెలవు ఇవ్వండి చిమ్మపుడు గారు ఆయన తలిపేసేసుకున్నారు పోస్ట్ గురు గారు పోస్ట్ హలో పోస్ట్ పోస్ట్ ఉమెన్ అంటే వేరే అర్థం వస్తుందని అపార్థం వస్తుందని పోస్ట్ మ్యాన్ అంటున్నారు వాళ్ళని కూడా ఏమో కొంచెం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉన్నా కరెక్ట్ ఏమో అనిపిస్తుంది అది పోస్ట్ మెన్ పోస్ట్ మెన్ అంటారు కదా పోస్ట్ ఉమెన్ అని ఎందుకు అన్నారు అనుకున్నారండి 
అలాగే అంటే ఇప్పుడు కొంచెం కష్టతరంగా ఉన్నటువంటి పనులను లేడీస్కి అందించరు ఎందుకంటే పోస్ట్ అంటే పోస్ట్ మెన్ అంటే ఈ ప్రతి అరవై ఇండ్లు వంద ఇండ్లు తిరిగేసి సైకిల్ మీద బండి మీదనో అలా తిరిగేసి వెళ్ళాలి నేను లేడీస్కి చాలా కష్టం కదా అట్లా తిరగడం అందుకోసం అని చెప్పేసి అలాగే బస్సు డ్రైవర్లకు బస్సు డ్రైవర్లకు కూడా మనం ఎక్కడ చూసినా కూడా బస్సు డ్రైవర్ మగవాళ్ళే ఉంటారు కండక్టరే మన మహిళలు ఉంటారనమాట ఎందుకు లేడీసు బస్సు డ్రైవర్కి ఆ ఉద్యోగానికి అనర్హులు అని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు బస్సు మనకు రైట్ సైడ్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో అద్దాలు ఉంటాయి కదా ఊకే అద్దంలో చూస్తే మళ్ళీ యాక్సిడెంట్లు అయితే అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి అట్లా బట్ బట్ ఈ అంత సీరియస్ మ్యాటర్ అయినా చక్కగా ఫన్నీగా అయితే అందుకోసం అని చెప్పేసి పాపం వాళ్ళ కేటాయించినటువంటి ఉద్యోగాలు వాళ్ళు చక్కగా నిమ్మలంగా చేసుకోవాలి ఇట్లనే ఒక మేడము కండక్టర్ ఉన్నది టికెట్ 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 ఏ బాబు హలో హలో హీరో టికెట్ అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట అబ్బా మేడం నన్ను హీరో అన్నదని చెప్పేసి అలా కాస్త మూసి మూసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ బాబు టికెట్ తీసుకోండి అంటే ఎంత మేడమా అని చెప్పేసి అన్న రెండు వందల తొంభై ఏడు రూపాయలు అంది రెండు వందల తొంభై ఏడు రూపాయలు అంటే నేను చాలా విధిగా ఈ రెండు వందల తొంభై ఏడు రూపాయలు తీసిచ్చాను అనమాట తీసి చేయగానే చాలా సీరియస్గా చూస్తుంది నాది ఎక్కువ అరే నేను ఆమెకు ఇబ్బంది కలగొద్దు అని చెప్పేసి రెండు వందల తొంభై ఏడు రూపాయలు నేను ఇచ్చేస్తే అంత సీరియస్గా నా ముఖం పెట్టింది పెట్టిన తర్వాత నేను అడిగాను మేడం మీకు చికెట్కు సారీ టికెట్కు సరిపడే చిల్లర ఇచ్చాను కదా మేడం ఎందుకు అంటే అందుకే అని చెప్పేసి చిల్లర కూడా కరెక్ట్ గా ఇచ్చాను కదా మేడం అందుకే నేను సీరియస్ గా చూస్తున్నా అని చెప్పేసి అన్నది అప్పుడు చాలా కష్టమైంది అబ్బు ఈ లేడీస్ తోటి చాలా కష్టమే అని చెప్పేసి ఇక ఇక మనం కాసేపు గురువు గారి పద్ అంటే గురువు గారి ఉండండి మీరు సెలవు ఎందుకు తీసుకుంటారు ఉండండి ఉండండి గురువు గారు మాట్లాడుతున్నారు కదా చక్కగా విందాం అయ్యా నమస్కారం చిమ్మపుడి గారు కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం ఇట్లాగే మార్చి ఎనిమిది వస్తే మహిళా దినోత్సవం వచ్చింది ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా నీకు శుభాకాంక్షలు అని మా శ్రీమతి చెప్పాను అది శుభాకాంక్షలు ఏముంది కానీ అసలు స్త్రీలను గౌరవించడం నేర్చుకోండి గౌరవించాలి ఇప్పుడే స్త్రీలను ఇప్పుడేనా ఆదరించాలి తురగనగా చూడద్దు అది ముందు నేర్చుకోండి అని చెప్పింది అట్లాగే అన్న అంటే ఇల్లు ఊడుస్తుంటే మరి కాలు కింద పెట్టుకుంటే ఊడవడం కష్టం కదా అని కాలు సోఫాలో పెట్టుకుని ఆ ఇంకా ఊడ్చుకోపో శుభ్రంగా ఏం పర్వాలేదని నేను సోఫాలో కాలు పెట్టుకుంటాను సరే సరే అయిపోయి అయిన తర్వాత ఊడ్చిన తర్వాత మరి స్నానం గీయడం చేసి నేను గుడికి పోతున్నాను గుడి గుడికి పోతున్నా దే అర్చన చేసి వస్తాను ఆరాధన చేసి నైవేద్యం ప్రసాదం తీసుకుని వస్తాను ఈ లోపల పని మనిషి వస్తుంది కానీ మరి కాస్త మీరు ఇల్లంతా శుభ్రం చేయాలి చేయండి ఏ పని చెప్పినా కూడా మీరు సరిగా చేయరు అంత అసంపూర్ణ పని చేస్తారని నాకు అర్థం కాదు ఎందుకు ఏ ఇల్లు శుభ్రంగా మీరు చేయలేకపోయినా నేను పని మనిషిని మాట్లాడాలని వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత శుభ్రంగా పని ఇల్లంతా శుభ్రం చేయించండి దగ్గర ఉండి ఎక్కడ బూజులు ఎక్కడ చూడండి అని చెప్పింది చెప్పి వెళ్తారు గుడికి వెళ్ళిపోయింది మా శ్రీమతి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే సరే ఏం కాసేపటి పని మనిషి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత శ్రీలు అంతా శుభ్రం చేయించాను అర్థం లాగా చేయించాను ఓ గంటలో మా ఆవిడ పరిగెత్తుకుంటూ పరిగెత్తుకుంటూ ఏది అంత పొద్దు పరిగెత్తుకుంటూ పరిగెత్తుకుంటే ఏమో శుభ్రం చేయించారో లేదో అని అనుమానం కొద్దీ నేను వచ్చానంటే ఏం పరాలు చూసుకో ఇల్లు ఎట్లా అవుతావు అర్థం లాగా ఉంది ఎంత ఇచ్చారు డబ్బులు నువ్వు చెప్పిన ప్రకారంగా రెండు వందల రూపాయలు నేను ఇచ్చాను అన్న అంటే బా ఎంత శుభ్రంగా ఉందండి ఇంత అద్భుతంగా ఉంది ఇంత బాగా చాలా బాగా దగ్గర చేయించారు ఇన్నాళ్లకు మీరు మంచిగా ఇల్లు బాగా చేయించారు ఈ రెండు వందలు కాదు మూడు వందలు ఇచ్చిన పర్వాలేదు ఆ అమ్మాయికి అంత బాగా చేయించారంటే అవును నేను దగ్గర ఉండి చాలా చేయించాను ఆ అమ్మాయికి బూజు కర్ర కూడా పైన గోడ పైన కప్పు అందకపోతే ఆ అమ్మాయిని మీరు గౌరవించాలని చెప్పావు కదా నువ్వు అందుకని ఆ పని మనిషిని పైకి ఎత్తుకుని 
ఆ గడ పైగా అందరిగా చూసి ఇల్లంతా శుభ్రం ఇల్లంతా తిప్పి శుభ్రం చేయించారు అని చెప్తాను నేను అయ్యా అద్భుతం ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి హలో ఎవరండి ఒక్క నిమిషం ఎవరో మహిళ మండలి వచ్చారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాము తర్వాత ఏం జరిగిందో మీరు చెప్పాలి నాకు అమ్మ లేకుండా నేను టెన్షన్ నా వల్ల కదా హలో హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో హలో నమస్తే సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఎక్కడ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఫస్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు నేను విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ విజయవాడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు వెరీ నైస్ ఏం పేరు మీ పేరు ఇందో సార్ ఇందో అవును సార్ ఓకే ఏం చేస్తుంటారు ఇందో ఫస్ట్ అందరికి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు సార్ కాస్త <laughs> 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 అంతే కదా ఇందు ఓకే మీకు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు లైన్ లో ఒక పెద్ద గురువు గారు ఉన్నారు ఆ గురువు గారు విషయం కూడా తీసుకోండి మీకు చాలా మంచిది గురువు గారు విషయం చెప్పండి అయ్యా ఇందు గారికి ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు యా సో మరి ఏంటి ఈ రోజు ఏం చేసావు ఇందు తినడం కూర్చోవడమే ఇంతకంటే ఇంకా వేరే భాగ్యం ఏం కావాలమ్మా అంటే ఆడవాళ్ళందరూ రెస్ట్ తీసుకొని మగవాళ్ళందరూ ఏమేమి చేయాలంటారు ఈ రోజు కాస్త చెప్పండి అవునండి అంటే నేను పొద్దున నుండి నేను ఇంటికి వెళ్ళలేదు మా బేబీ వెయిట్ చేస్తుంటది నా కోసం ఈరోజు ఉమెన్స్ డే కదా నేను ఆమెకి ఎలా చేయాలి అంటే ఎలా ఆమెకి ఏమేమి చేసి పెట్టాలి కాస్త చెప్పండి ఎవరికో ఒకరికి మహిళా దినోత్సవం అంటే ఈ రోజు మహిళలను ఎలా చూసుకోవాలండి అంటే భార్య అని కానీ వాళ్ళని కానీ ఎలా చూసుకోవాలి అంటే నా అభిప్రాయం ఏంటంటే సార్ ఈ ఒక్క మహిళా దినోత్సవం అంటే ఈ ఒక్క రోజు స్పెషల్ అని చెప్పేసి దీన్ని కరెక్ట్ గా చూసుకోమని అదే ఈ రోజు లేని కొన్ని మర్యాదలు అవన్నీ చేస్తారు ఆడవాళ్ళకి అలా కాకుండా ప్రతి రోజు కూడా ఏదో పనులు చేసేయక్కర్లేదు ఈ ప్రపంచంలో అబ్బాయిని అంతా కూడా ఏదో పనులు చేసేయాలి ఏదో చేసేయాలని చేయక్కర్లేదు కాకపోతే అర్థం చేసుకుని తన వెనకాల నడిచి తను ఒక సపోర్ట్ గా ఉంటే ప్రతి ఆడపిల్ల కూడా మంచి స్టేజ్ కి అంత మంచి స్టేజ్ కి వెళ్ళకపోయినా మంచి జీవితం అనేది ఏర్పడుతుంది అది నిజంగా మహిళలకి మొబైల్ ఇచ్చే ఏ సారీ అబ్బాయిలు ఇచ్చేది ఏంటి అంటే ఇదే ఇవ్వాలి అవునండి వెనకాల ఒక అబ్బాయి ఖచ్చితంగా ఉండాలి సపోర్ట్ ఉండాలి అప్పుడే సక్సెస్ సాధించగలరు అంటాం అంతేనా అవును సార్ అంటే ఇప్పుడు పెళ్లి మా పెళ్లి కదా కాబట్టి ఇప్పుడు పేరెంట్ సపోర్ట్ తండ్రి సపోర్ట్ అలాగే పెళ్లి కూడా హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఫుల్ గా ఉండాలంటే అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతి విషయంలో అర్థం చేసుకుంటే ఏ అమ్మాయి కూడా వేరే ట్రాక్ కి వెళ్ళడం కానీ లేదా వేరే ఆలోచనలో డిప్రెషన్ వెళ్ళిపోయే వెళ్ళిపోతుంది సార్ అంటే సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఒక ఫ్రెండ్లీ గా ఒక ఫాదర్ మదర్ గా చూసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది సపోర్ట్ ఉంటే అది దీనికోసం అంటే మహిళా దినోత్సవం వచ్చింది కాబట్టి ఒక్క రోజు నెట్ నెట్టేసుకోకర్లేదు కాబట్టి రోజు కూడా ఇదే ట్రీట్మెంట్ ఈ రోజు ఎంత బాగా చూస్తారు ప్రతి రోజు అలాగే సపోర్ట్ చేస్తే ప్రతి అమ్మాయి జీవితం బాగుంటుంది సార్ ఓకే మా ఇంటి పక్కన ఒక అంకుల్ ఉంటాడు అదే అంకుల్ అలంగిన ఎందుకంత సిగ్గు ఏం లేదా అయ్యా చిమ్మపుడి గారు ఇది యథార్థ సంఘటన అండి ఒకటి మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఉంది గురువు గారు మీరు మీరు సెలవిస్తే చెప్తా ఈ ఈ అంకులకు ఒక ఇరవై వేల ఉద్యోగం సరే చిన్న సింగిల్ బెడ్రూమ్ తీసుకున్నాడు మంచిగా హాయిగా ఉంటున్నారు ఇద్దరు పిల్లలు 
భార్య భర్తలు అన్యోన్యంగా ఉంటున్నారు ఆ ఇరవై వేల నుంచి ఓ ఐదు వేలు రెంట్కి పోయింది ఇంకో పది వేలు ఆమె ఖర్చులకు ఇంకో ఐదు వేలు ఈయన ఖర్చులకు పెట్రోల్కి ఏదో నడుస్తుంది అట్లా 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 లైఫ్ ఈ ఉమెన్స్ డే సక్సెస్ స్టోరీస్ విని ఎలానైనా కూడా నా భార్యకు ఏదో ఒకటి జయించాలి అని చెప్పేసి ఆమెకు బ్యూటీ పార్లర్ అంటే ఇష్టం సరే అని చెప్పేసి సో ఈయన ఏం చేశాడు ఒక దగ్గర ఒక మంచి షటర్ చూశాడు షటర్ చూసిన తర్వాత ఆడవాళ్ళు కదా మనం సహాయం చేయాలి అది ఇది అని చెప్పేసి అప్పటి వరకు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆమె మార్నింగ్ లేవగానే మంచి చక్కటి కాఫీ ఇచ్చేసి ఏమండి గుడ్ మార్నింగ్ కాఫీ తెచ్చాను లేవండి అనగానే థ్యాంక్ యూ బేబీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్పేసి ఏమండి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి ఆహా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోయిందా మార్నింగ్ మార్నింగ్ అమృతం ఎలా తింటాను నేను అంటే సరే ఏదో ఒకటి తినండి అని బ్రేక్ఫాస్ట్గా తినేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయి లంచ్ బాక్సులు అన్నీ తెచ్చేది పిల్లల్ని కూడా బాగానే చూసుకునేది తర్వాత ఈయన ఏం చేసాడు పాపం ఆమెకి ఇష్టం అని చెప్పేసి బ్యూటీ పల్లెలు పెట్టించాడు బ్యూటీ పల్లెలు పెట్టించేసి ఆ షాపులోకి వెళ్ళేసి షాపుకు సున్న వేసి షాపంతో ఊడ్చేసి అద్దాలు పెట్టించేసి జరిగిన చీర నాలుగైదు చీరలు పెట్టించేసి అది చేసి ఇది చేసి మొత్తానికైతే ఆమెను ప్రగతి పదంలోకి తీసుకొని పోవాలి అని సక్సెస్ స్టోరీస్ అన్నీ కూడా పెట్టడం పెట్టడంతో లక్కీగా ఆ బ్యూటీ పార్లర్ సక్సెస్ అయిపోయింది సక్సెస్ అయిపోయింది మంచిగా డబ్బులు వస్తూ ఉన్నాయి ఆమెకు ఆమెకు ఐదు వేలు సంపాదిస్తే మహా గగనం అనుకున్నది ఈరోజు యాభై వేలు సంపాదిస్తుంది ఆమె నెలకు అయితే ఇక ఈయన ఆమె మార్నింగ్ లేవక ముందుకే ఈయననే కాఫీ పట్టుకొని పోయి బేబీ గుడ్ మార్నింగ్ అని కాఫీ ఇస్తున్నాడు లేలే లేలే అని చెప్పేసి వేడి నీళ్ళు పెడుతున్నాడు పిల్లలకు స్నానం చేయించి పిల్లలకు డ్రెస్లు వేసి స్కూల్కి పంపిస్తున్నాడు ఆమెకు మళ్ళా మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ వరకు మన ఫంక్షన్స్కు అవి వెళ్ళే వాళ్ళు అని చెప్పేసి ఆమెకు టిఫిన్ కట్టిస్తున్నాడు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వెళ్ళి లంచ్ ఇచ్చి వస్తున్నాడు మళ్ళీ ఈవినింగ్ వెళ్ళేసి స్నాక్స్ ఇచ్చి వస్తున్నాడు మళ్ళీ పిల్లల్ని స్కూల్ నుంచి తీసుకొని వస్తున్నాడు నైట్ పోయి ఆమె నువ్వు పికప్ చేసుకొని ఇంటికి లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ వరకు వస్తున్నాడు మీరు ఉద్యోగం మానేయండి ఫస్ట్ ఆ తొక్కలో ఇరవై వేల కోసం ఎందుకు అని చెప్పేసి ఆ ఉద్యోగం మానేయించేసింది ఈ అంకులు దినచర్య ఏందంటే ఉదయం నుంచి వెళ్ళి సాయంత్రం వరకు ఇప్పుడు ఆమె చుట్టే తిరుగుతూ ఉన్నాడు అంతే కథ ఎండ్ అయిపోయింది అక్కడ ఇంకేమున్నదమ్మా ఓకే ఒక మగవాడి జీవితము మార్నింగ్ ఉదయం నుండి రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు అన్నీ ఆమెకే సేవ చేస్తే ఇంకా 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 అంటే ఇంకేం చేస్తారమ్మా నాకు అర్థం కాదు ఇంకేమున్నది అయ్యా బోకే అయితే ఇప్పుడు బయటికి పోవడానికి బేబీ ఒక రెండు వందల రూపాయలు ఎవాకి దిల్సు దగ్గర వరకు పోయేస్తా ఒక వంద రూపాయలు ఎవాకి కావడి కూడా దగ్గర పోయేసేస్తా అవు అటువంటి పరిస్థితులు చేసినాయి ఇంట్లో అమ్మాయి యాభై వేలు అరవై వేలు డెబ్బై వేలు సంపాదిస్తుంది ఈయన ఈయన దగ్గర డబ్బులు లేవు ఏం లేవు ఇక పాపం ఏదో అట్లా ఇల్లు గడిపించేస్తున్నాడు మొత్తానికైతే ప్రతి మగవాడి వెనక ఒక స్త్రీ ఉంటుంది ప్రతి స్త్రీ వెనక ఒక మగవాడు ఉంటాడు ఒక్కొక్కసారి ఇలా బోకే అవుతారు అంతేనా అయ్యా గురుగారు చక్కగా సెలవు ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ అండి ఇందు ఏం చేస్తుంటారు మీరు హలో డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఖాళీయా పెళ్లి చేసుకొని మీరు కూడా ఒక బ్యూటీ పార్లర్ పెట్టుకోండమ్మా పెళ్లి చేసుకోవాలని లేదా ఓకే ఎనివే నో ప్రాబ్లం చక్కగా ఇంట్లో ఉండేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి బోల్డ్ అనే కార్యక్రమాలు వస్తున్నాయి ఒకవేళ మీరు పాటలు పాడాలనుకుంటే నెక్స్ట్ మాటే మంత్రం అని చెప్పేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ షో వస్తుంది అందులో కూడా మీరు మాట్లాడచ్చు సరేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అండి సారీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే సారీ 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 ఓకే అండి ఏదో కన్ఫ్యూజ్లో చెప్పేశాను మీరు ఏం అనుకోవద్దు ఇందు గారు వెల్కమ్ బ్యాక్ ప్రపంచ రికార్డ్ సృష్టిద్దామా ఏం లేదు మీరొక యాభై కిలోల కేక్ తీసుకొని రండి నేనొక యాభై కిలోల కేక్ తీసుకొని వస్తాను 
ఓకే ఒకవేళ మీ పుట్టినరోజు ఓకే మార్చిలో ఉందనుకో నో ప్రాబ్లం నీ పుట్టినరోజు అప్పుడు ఒక వంద కిలోల కేక్ తోటి ఒక కళాఖండాన్ని తయారు చేస్తా ఆ కేక్తో కళాఖండం అంటే ఇంక నిన్ను మించినటువంటి కళాఖండం ఇంకే ఉంటుంది చెప్పు హాయిగా నీ ఫోటో పక్కన పెట్టేసుకొని హాయిగా అలా 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 కేక్ తోటి యాజిటీస్గా ఎలా ఉన్నావో అలానే చేసేసామనుకో గిన్నిస్ బుక్ రికార్డులో చోటు సంపాదించుకోవచ్చు దాదాపు వంద కేజీల కేక్తో ఇటలీలోని ప్రసిద్ధ మిలన్ కేథడ్రల్ పూణెకు చెందినటువంటి ప్రాచీదేవి రూపొందించిందనమాట కేలెడ్రల్ను కేథడ్రల్ను నెల రోజులు కష్టపడి పదిహేను వందల కేక్ పీసులతో ఆరు పాయింట్ నాలుగు అడుగుల పొడవు నాలుగు పాయింట్ ఆరు అడుగుల ఎత్తుతో దీన్ని తయారు చేసిందనమాట దీంతో ఆమె వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకుంది వంద కేజీలతోటి నేనేం చేస్తా ఇంకొక పది కిలోలు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తా యాడ్ చేసి అలా ఎలా ఉందో అలా యాజ్ టీజ్గా కళాఖండాన్ని తయారు చేసినాం అనుకో మనం కూడా గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్లో చక్కగా ఎక్కేయచ్చు అనమాట ఓకే అలాగే నటి మీనాకు గోల్డెన్ వీసా వచ్చేసింది సో ఇది సంజయ్ దత్కి దాని తర్వాత షారుఖ్ ఖాన్కి మోహన్ లాల్ వీళ్ళందరికీ త్రిష అమలాపాల్ కాజల్ అగర్వాల్ విజయ్ సేతుపతి గోల్డెన్ వీసా అందుకున్నారనమాట అంటే దుబాయ్ ఎక్స్పోలో పాల్గొన్నారు దుబాయ్ పోవడానికి వీళ్ళు ఒక ఒక గోల్డెన్ వీసా అందుకున్నారనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనము దేవుడికి మొక్కేటప్పుడు తల నీలాలు ఇస్తాం అలాగే మన హుండీలో ఏదైనా ఇస్తాం బొమ్మల దేవాలయం అని ఒక ఒక కర్ణాటకలో ఒకటి ఉంటుందన్నమాట బొమ్మల దేవాలయం దాని పేరే మన మనసులో ఉన్నటువంటి కోరికను వస్తు రూపంలో అమ్మవారికి ఇవ్వడం అనమాట లైక్ ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకో బయట షాప్లో ఒక ఇల్లు దొరుకుద్ది ఆ ఇల్లు తీసుకెళ్ళి అమ్మవారి పాదాల దగ్గర పెట్టేసి అమ్మ ఇంకొక రెండు రెండు సంవత్సరాల్లో నాకు ఒక మంచి ఇల్లు ఇవ్వండి ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకునేందుకు స్తోమత ఇల్లు కట్టుకునే ధైర్యం ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఆర్థిక భరోసాని ఇవ్వండి మీరు అలా నాకు డబ్బులు ఇచ్చారనుకో ఆ డబ్బుతో ఇల్లు కట్టుకుంటాను ఇంట్లో చక్కటి గుడి 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 కట్టిస్తాను ఆ గుడిలో మీ ఫోటో పెట్టుకుంటాను అయినా మీ ఫోటో లేకుండా ఇల్లు ఎలా కడతానమ్మా అని చెప్పేసి అలా అలా చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఎక్కడైనా కూడా విచిత్రం ప్రపంచంలోనే ఒక విచిత్రమైనటువంటి దేవాలయానికి తీసుకెళ్తున్నాం మిమ్మల్ని ఈరోజు మీరు ఏనాడు చూడనటువంటి దేవాలయం చక్కగా మీ అందరినీ బస్సులో ఎక్కించుకొని నేనే డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాను బస్సు మీరు ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు నాకు ఆ రివర్స్ ఒకటి రాదు తప్ప బస్సు బాగానే నడుస్తా ఇది ఆదిలాబాదులోకి వెళ్ళిపోతుంది హాయిగా చక్కగా మన బస్సులో మీకు కావాల్సినటువంటి స్వీట్స్ ఏర్పాటు చేశాను మీకు కావాల్సినటువంటి అన్ని తినుబండారాలు అన్నీ ఏర్పాటు చేశాను మంచిగా పులిహోర ఏర్పాటు చేశాను హాయిగా ఏసీ బస్సు వెనక్కి కూర్చోవచ్చు బోల్డన్ని పాటలు ఏదంటే అది అలా బస్సు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ నుండి మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్లోని రాజుగొండు తెగల్లో ఒక వింత విచిత్రమైనటువంటి ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట అక్కడ ఈ రాజుగొండు తెగల్లో ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఒక ఆచారం ఉంది కొండల్ తెండ్వల్ ఈ ఉత్సవాల పేరు అయితే అక్కడ యత్మీసూర్ అనే ఒక దేవుడికి మొక్కుగా జీవితంలో ఒక్కసారైనా వారు తమ కనుబొమ్మలను సమర్పిస్తారనమాట చిన్న వయసులో ఉన్న పిల్లలను ఎక్కువగా ఈ మొక్కు తీర్చుకుంటారు మేనత్తలు ఈ కనుబొమ్మలను తమ చీర కొంగులో సేకరించి దేవుడికి సమర్పిస్తారనమాట సో అక్కడికి వెళ్ళగానే ఈ కనుబొమ్మలు అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవుడికి కనుబొమ్మలనే సమర్పిస్తారనమాట మరి అది ఎందుకు ఇటువంటి ఆచారం వచ్చింది ఏంటి అనేది నేను చేయాలి అంటే చిన్నప్పుడే చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం అందే స్పాట్లో తీసుకెళ్ళి అక్కడికి అక్కడికి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత బేబీ ఇది చాలా మంచి టెంపులు ఈ టెంపుల్ దగ్గర మనం కనుబొమ్మలు ఇయ్యాలంటే బేబీ అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకో ఆరు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు 
ఐదు ఆరు ఇంటికి వచ్చేదాకా కొడతానే ఇంటికి వచ్చేంత నేను ఇంటికి వచ్చి చూసుకున్న తర్వాత బేబీ నా కనుబొమ్మ కనబడతలేవు కదా అంటే చిన్నపిల్లలకి ఇస్తారట పెద్దవాళ్ళు కాదా అమ్మయ్య బస్సులో వస్తుంది ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని ట్రిప్పులు అంటే ఆ పప్పదం పప్పదం పని చెప్పేసి బాగా రెడీ అయ్యి వచ్చేసారు అందరూ సమర్పించాలి బంగారం బెల్లం అంటే అన్నారు మన బరువుకి తగ్గట్టు సమర్పించాలి అది నెత్తి మీద పెట్టుకుని వెళ్ళి అక్కడ ఇవ్వాలి అన్నారు అంటే నాకు గుండెలో అయితే ఈ కోరిక నాకు చేరదు అనమాట అంత బరువు నేను ఎక్కడ నెత్తి మీద పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళగలను ఆ బంగారాన్ని అనుకున్నాను మాకు ఎందుకంటే అంత బరువు అంటే ఎన్ని కిలోలు అమ్మా ఏముందమ్మా ఇప్పుడు మీరొక యాభై కిలోలు మీ ఆయన ఒక యాభై కిలోలు పోయేవాను ఏముంది అందులో మా బేబీ డెబ్బై ఐదు కిలోలు అరవై ఉంటుంది ముందుగా ఒక్క నిమిషం మైథిలి గారు వచ్చారు మైథిలి గారు వచ్చారు అలాగే నళిని గారు వచ్చారు అలాగే సుగుణశ్రీ గారు వచ్చారు అలాగే సుధా గారు వచ్చారు సుధా గారు కూడా లైన్లో ఉన్నారు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరి ఆడవాళ్ళకి నళిని గారు మైథిలి గారు అండ్ అలాగే సుగుణశ్రీ గారు అండ్ సుధా గారు అండ్ ఇంకెవరో ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి అందరు బాగా రెడీ అయిన రా ఈరోజు నేను బాగున్నాను బాగా రెడీ అయ్యారా మీరు మరి సరదాగా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం చక్కగా నాకు ఆన్సర్ బాబు ఒకటి ఒక ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఒక మహిళ విజయం సాధించాలంటే ఏం కావాలి మోరల్ సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు కావాలి వెరీ గుడ్ ఎవరైనా కావచ్చు మా ఇంట్లో ఓకే చెప్పండి ఒక మహిళ ఏదన్నా చెయ్యాలి అనుకుంటే తన మనసులో తను స్థిరంగా అనుకోవాలి చేయాల్సింది ఏంటని దానికి మోరల్ గా ఎవరు భర్త సపోర్ట్ కావాలి వాళ్ళ సపోర్ట్ అనేది ఎవరికి అవసరం లేదు ఇండివిజువల్ గా చెయ్యాలి అనే సంకల్పం ఉంటే చాలు ఏదైనా ఎక్కడి నుంచి అయినా చేయగలదు ఆవిడ నాలుగు గోడల మధ్య ఉన్నా కూడా చేయగలదు తను అనుకోవాలి ముందు అంతే ఒక పని చేయాలి అనుకుంటే ఎవరిని లెక్క చేయదు ఎవరికి తెలియదు నేను చేస్తాను కానీ నలుగురికి చెప్పను ఇంట్లోనే ఉన్నంత మాత్రాన మా ఆయన బయటికి వెళ్ళడానికి ఒప్పుకోడు ఇంట్లోనే పెడుతున్నాడు అనుకున్నా కూడా నేను చేయాల్సింది ఎక్కడి నుంచి అన్నా చేస్తాను మామ నా నోరు ఎవరిని ఒక్కలేరు మామ నాకు ఈ ఎన్ఆర్ఐ కూడా ఒక వేదిక అయిపోయింది నాలుగు గోడల మధ్య ఉన్నా కూడా నా నోరు ఎవరు ఆపలా పేరు చూసారా మామ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నారు మీ వాయిస్ ని ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంతమంది వింటున్నారు అలాగే మణి గారు మణి గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ మీ ముగ్గురికి అంటే మిగతా వాళ్ళందరికి కూడా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి మహేష్ గారు అంటున్నారు థ్యాంక్ యూ మణి గారు మీకు కూడా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు వీళ్ళ ముగ్గురు తరఫు నుండి కూడా ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఎవరెవరి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది చెప్పండి ఓకే రష్యా ఉక్రెయిన్ అబ్బాయి ఉక్రెయిన్ లో ఎంబీబీఎస్ చేస్తున్నాడు ఈ రోజే వచ్చాడంటే 
అక్కడ ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్న ఒక అబ్బాయి కూడా నేను ఇండియాకు రాను ఇంకా నేను ఉక్రెయిన్ దేశంలోనే సైనికునిగా చేస్తానని చెప్పేసి అబ్బాయి ఉక్రెయిన్ ఆర్మీలో జాయిన్ అయిపోయాడు ఒక అబ్బాయి అయితే చిరుతు పులుని పెంచుకుంటున్నాడు మామ ఆ పులిని వదిలి రాలేక చిన్నప్పటి నుంచి పెంచుకుంటున్నాను నేను మా ఇద్దరు నాకు మాకు సపరేట్ ఫ్లైట్ లో తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నారు అంటే దాన్ని వదిలి రాలేక మరి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉక్రెయిన్ అమ్మాయిని ప్రేమించి నాకు రష్యా అమ్మాయి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ టైప్ లో ఉక్రెయిన్ ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు అనుకోండి ఆ పిల్లను ఇండియాకి రాదు ఉక్రెయిన్ లో ఉందాం అంటది మనం కష్టమైన సుఖమైన ఇక్కడే ఉందాం మనం పోరాడదాం అని చెప్పేసి అనుకుంటాం అరే నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం యుద్ధంలో ఇద్దరు సైనికులు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారట ఉక్రెయిన్ సైనికులు లెసియా వాలెరి కొంతకాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నారనమాట తాజాగా ఈ రష్యా సైన్యంతో వాళ్ళు వీరోచితంగా పోరాడుతూ ఒకటే అయ్యారనమాట అక్కడ అక్కడి నుంచి ఈ అబ్బాయి వచ్చాడు ఇక్కడి నుంచి ఈ అమ్మాయి వచ్చేసింది వాళ్ళు పోరాడుతూ 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 ఒక గదిలో ఉన్నారట రాత్రి సో ఇక ఆ బాంబుల దాటి తట్టుకోలేక ఆమెకి ఈమె సహాయం చేయడం ఈమెకి ఆమె సహాయం చేయడము అలా ఒకరు బుల్లెట్స్ ఒకరు ఒకరు షేర్ చేసుకోవడము ఒకరు ఫుడ్ ఒకరు తినడము వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించిందట ఒక్క బా మరి ఒకరోజే బాంబులు వీరోచితంగా పోరాడి ఇద్దరు పాపము తోటి సైనికుల సమక్షంలో వాళ్ళు సాంప్రదాయంగా వాళ్ళ పెళ్లి చేసుకున్నారట వీళ్ళి వీళ్ళ పెళ్లి జరుగుతుండగానే రష్యా సైన్యము విన్నిట్స్యా విమానాశ్రయాన్ని గుల్చేసిందట సో అప్పుడు టెన్షన్ అయిపోయి ఏమున్నదండి క్షణకాలం జీవితం అట్లీస్ట్ లాస్ట్ మూమెంట్లోనైనా కూడా మనం భార్యాభర్తలుగా ఉండకూడదా అని చెప్పేసి అలా వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నారట ప్రేమ అంటే అంత పవర్ఫుల్ మామ ఒక్క రోజు చాలా అనిపిస్తుంది నిజంగా రియల్ గా ప్రేమిస్తే ఎవరినైనా వాళ్ళతో ఒక్క రోజు ఉన్నా చాలు మన జీవితం ధన్యం అనుకుంటారు చాలా మంది ప్రేమిస్తారు వెరీ వెల్ సైడ్ అండి మొత్తానికైతే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాగా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి మీరు ఒక్కసారి ఆ పద్మజ గారికి చెప్పరా ఒక పది నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా అయితే ఏమనుకోవద్దని ఎందుకమ్మా ఆమె తోటి నన్ను ఇద్దరు మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా నువ్వు ఏడీ లేడీస్ కి ఎడ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు నా షో అయితే ఇప్పటి వరకు నీ ఎంత వరకు వేసావు మావా నువ్వు మొత్తం నువ్వే వేసుకో మావా అని చెప్పేసి మెసేజ్ పెడతావు ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి హలో హలో ఒక్క నిమిషం ఆగండి 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 నేను ఎక్కడికి కొత్త వాయిస్ ఎక్కడో హృదయాంతరాల నుంచి ఈ వాయిస్ ఎక్కడో వినబడుతుంది ఒక్క నిమిషం ఉండండి హలో ఓ మై గాడ్ నేను చాలా 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 బాగున్నానండి శ్రీదేవి గారు శ్రీదేవి గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ సూపర్ మేడం మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి అక్కడ మేడం ఎందు మేడం ఇది నాకెందుకు మేడం శ్రీదేవి గారు ఎందుకంటే తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మహిళలకే కాదు మహిళల వల్ల భూమి మీద వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుసా కాదండి ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అని చెప్తే సేమ్ టు అనే వాళ్ళు ఉన్నారండి ఇప్పటికే నాకు సవాల లక్ష డౌట్లు ఉన్నాయి నా మీద ఇప్పుడు అవసరమా మేడం ఎనివే దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి చాలా రోజుల తర్వాత కాల్ చేశారు ఏమైపోయారు ఈ లాక్డౌన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ మరి ఈ మూడు వేవులు పోయినాయి ఎలా ఉన్నారు ఏంటి సార్ వెంకట్ సార్ ఎలా ఉన్నారు పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు మా పెళ్లి వేళ్ళకు వచ్చేసారా త్వరలో అదే 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 నా పెళ్లి గోల అంతే కదా అండ్ మీ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు ఎలా ఉన్నారు అందరు కూడా బాగానే ఉన్నారా ఓకే చాలా సంతోషం ఏంటి ఏమైనా సెలబ్రేషన్స్ ఉన్నాయా ఈ రోజు అక్కడ మీ ఆఫీస్లో 
అంటే మేము ఇంట్లోంచి పని చేసుకుంటున్నాం మీరంటే ఆఫీస్ లో వెళ్ళి చేస్తారు మేము ఇళ్లలో నుంచి చేసుకునేది ఓకే ఇళ్లలో చేసుకుంటారు కాబట్టి యా అంటే నాకు యాక్చువల్గా ఎప్పుడు మీతో ఒక ఒక సీరియస్ టాపిక్ నాకు మాట్లాడాలని ఉండదు ఎందుకంటే మహేష్ గారు మా మామ అలాగే శ్రీదేవి గారు కలిస్తే డెఫినెట్గా ఫన్ ఉంటుంది కౌంటర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ ఒక మహిళ విజయం సాధించాలంటే ఏం ఏం కావాలి అని అడిగాను ఏం కావాలి ఒక మహిళ విజయం సాధించాలంటే ఆమెకు పెళ్ళి అవ్వాలి ఆమెకు పెళ్లి కావాలి ఖచ్చితంగా అప్పుడు విజయం కాదు సాధించడానికి అనాలి విజయం తీసేయండి సాధించడానికి ఎవరు కావాలి విజయం సాధించడానికి కాదు నేను ఒప్పుకోను విజయం సాధించడానికి అంటే ఇప్పుడు విజయ్ అన్నవాడు మొగుడైతే వాడిని సాధించడానికి విజయం సాధించిన కానీ మీ భాషలో సక్రమంగా ఏమి ఉండవు కదా మీరు ఇప్పుడు అడిగే దాంట్లో మీరు మళ్ళీ దాంట్లో తలా తోక ఏమి లేదు ఏం లేదు ఈ రోజు మీరు ఏదంటే అదే మీరు ఎన్ని తిట్టినా పడతాయి ఈ రోజు ఈ రోజు మీ డే కాబట్టి మీరు ఏదన్నా కూడా నేను నో కౌంటర్ స్టూడే మామా చూసారా మూడు గొప్పలు ఒక దగ్గర చేస్తే పడదనేది ఇందుకే చూసారా ఒకసారి నలుగురు వచ్చే లోపల ఎలా అయిపోయిందో సాధించడం అనేది మొత్తానికైతే మీరు పెళ్లి మీకు పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఇప్పుడు ఇవాళ పూర్తి అర్హత వచ్చినట్టు నేను భావిస్తున్నాను పూర్తి అర్హత సరెండర్ అయిపోయాను కాబట్టి అర్హత వచ్చింది అంటారు మామూలుగా చెప్పారు ఇప్పుడు లైన్ లో ముగ్గురు ఉన్నారు ఈ ముగ్గురు అడుగుదాం మేడం చెప్పింది కరెక్టేనా అండి ఇంకేంది అయిపోయింది మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోయింది ఎనివే దట్ సో యా ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి శ్రీదేవి గారు షో అయిపోయింది యాక్చువల్ గా సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ మ్యామ్ మండే టు ఫ్రైడే ఇప్పుడు ఏడు గంటల నలభై ఏడు నిమిషాలు అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్జే కూడా రెడీగా ఉన్నారు రావడానికి థ్యాంక్ యూ మేడం యా యా డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా మిగతా రేపు మనం పార్ట్ టూ ప్లాన్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు యా అందరికి బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్ యా యా థ్యాంక్ యూ మా సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ విన్నారు కదా సో మొత్తానికి అయితే ఇంతమంది మహిళా మనులు అందరు కూడా రావడం జరిగింది అండ్ వెరీ సర్ప్రైజ్ ఈ రోజు శ్రీదేవి గారు రావడము రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే పద్మజ గారికి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు సారీ మ్యామ్ అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ అప్ బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ స్టేట్ యూర్